శవనకాజ మహర్షులందరికీ కూడా సోత మహర్షి ఈ భాగవతాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రోజున పరీక్షిన్ మహారాజుకు సుఖ మహర్షి వినిపించినటువంటి భాగవతం అంతా కూడా ఈ సోత మహర్షి శవనకాజ మహర్షులకు చెప్తూ ఉన్నాడు నైమిశారణ్యం ఇప్పుడు ఈ శవనకాది మహర్షులంతా కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు సూత్రుడిని అడుగుతూ ఉన్నారు విమలాత్మ వినమాకు వేడుక అయ్యే ఓ మహానుభావ ఓ పుణ్యాత్ముడా ఓ విమలాత్ముడా అంటే పుణ్యాత్ముడా మాకు వినాలి అనే కోరిక కలుగుతూ ఉన్నదయ్యా ఏమిటి వినాలనే కోరిక కలుగుతోంది మున్ను హరిమత్యమైన ఉత్తాంతమెల్లా పూర్వకాలంలో ఆ శ్రీ మహావిష్ణు మత్స్యం అయ్యాడు కదా చేప అవతారం మత్స్య అవతారం ఇచ్చాడు కదా హరిమత్యమైన వృత్తాంతమెల్లా వినమాకు వేక అయ్యే అదంతా కూడా మేము వినాలి అని అనుకుంటా ఉన్నాం కర్మబద్ధుని భంగి గనుడు ఈశ్వరుడు లోక నిందితంబైన తమో నిలయమైన మేన రూపము ఏలా మేలు అని ధరించే చేప రూపము అనే చేప అనే ఉండే చాలా నీచమైనదిగా చూస్తాం మనం నింద్యమైనటువంటి జంతువు అది ఆ ప్రాణి అది మరి సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు ఆ శ్రీ మహావిష్ణు ఎందుకయ్యా అంత నీచమైనటువంటి ఆ చేప రూపాన్ని ధరించాడు మేన రూపము ఏల మేనని ధరించే అది చాలా మంచిది అని ఎందుకు ధరించాడు అసలు అయినా దానికి కారణం ఏమిటి ఎక్కడ వర్తించి ఏమి చేసే అలా మీన అవతారం అంటే ఎక్కడ తిరిగాడు ఏం చేశాడు అసలు ఆద్యమై వెలయు అయి అవతారం మునకు ఏది కారణము కార్యాంశమెట్లు ఈ అవతారానికి కారణం ఏమిటి అసలు ఇది రావటానికి అవసరం ఏంటయ్యా నీ ఉదగు మాగు ఎకిలంబు ఎరింగింప దీన్ని చెప్పడానికి మొత్తం కథ అంతా చెప్పడానికి నువ్వే సమర్థుడైనటువంటి వాడివి తెలియజెప్పవలయు దేవదేవు చరితము అఖిలోగ సౌభాగ్యకరణంబుగాదే ఆ మహాదేవుడు ఆ శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క కథ లోకాలకు అన్నింటికీ కూడా శుభాన్ని కలిగి చేసేది కదా కాబట్టి విస్తరింపు క్రమము తోడాను దాన్ని చాలా వివరంగా మాకు చెప్పవలసింది మాకు వివరించవలసింది అని చెప్పేసి అంత వినాలి అని మాకు కొడిగ్గా ఉన్నది వినమార్కు వేడుక అయ్యి విస్తరింపు క్రమము తోడా మేము వినాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి నువ్వు దాన్ని వివరంగా మాకు చెప్పవలసింది అని అడిగారు అప్పుడు ఈ సూత్రుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగోనయ్యా ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఎట్లా అడిగారు ఆ రోజున అట్లాగే అడిగారు ఆ పరీక్షణ మహారాజు పరీక్షణ మహారాజు అలాగే అడిగాడు అప్పుడు సుఖ మహర్షి ఏం చెప్పాడో ఆ మాట అంతా కూడా పొందుపోకుండా మీకు నేను చెప్తాను మీరు వినవలసింది అని అంటూ ఇప్పుడు మొదలు పెడుతూ ఉన్నాడు వివుడు ఈశ్వరుడు వేద విప్ర గో సుర సాధు ధర్మాదులను గావా తను దాల్చి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రభు అయినటువంటి ఆ మహావిష్ణు వేద విప్ర వేదాలను రక్షించడం కోసం విప్రులు అంటే బ్రాహ్మణులను రక్షించడం కోసం గో ఆవులను రక్షించడం కోసం సుర దేవతల్ని రక్షించడం కోసం సాధువులు సత్పురుషులు రక్షించడం కోసం ధర్మార్థముల ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం అర్థాన్ని రక్షించడం కోసం ఇవన్నీ కూడా రక్షించడం కోసం అని ఆయన అనేకమైనటువంటి అవతారాలు ఇచ్చాడయ్యా ధర్మార్థములుగా అవతరు దాల్చి దానికోసం అవతారం ఇచ్చాడు గాలి చందమున ఘన రూపముల తన రూపములయందు దగ్గరయుండు 
ఆయన ఈ విధంగా గొప్పవైనటువంటి అవతారాలు ఇచ్చి వాయువు లాగా అంటే గాలి లాగా వీటన్నిటిలోనూ కూడా చేరి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కువ తక్కువ లేనటువంటి ఆ నిర్గుణ పరబ్రహ్మం ఆయన అయినప్పటికీ ఆయనకి ఏ గుణాలు లేవు పరమేశ్వరుడికి ఏ రకమైన గుణాలు కూడా లేవు అయినప్పటికీ కూడా ఆ గుణాలని సంతరించుకుంటున్నాడు ఎందుకు అంటే ఏదో ఒక పని చేయాలి ఇక్కడ ఆ పని చేయడం కోసం గుణాలు కావాలి అలా గుణాలన్నీ కూడా పొందుతూ ఉంటాడు గుణాలు తనకి లేకపోయినప్పటికీ గుణాలను పొందుతూ ఉంటాడు ఈ రకంగా ఆయన మత్స్యావతారాన్ని కూడా ఇచ్చాడయ్యా పోయిన కల్పంలో జరిగినటువంటి కథ అయినంతా కూడా ఇప్పుడు కాదు అది మీకు సవిస్తరంగా నేను చెప్తాను వివరిస్తాను వినవలసింది అన్నాడు అలా చెప్తూ ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాడు వినము పోయిన కల్పాంత వేళ తొల్లి జరిగిపోయినటువంటి కల్పంలో జరిగినటువంటి కథ ఇదంతా కూడా తమిళ దేశము రాజు సత్యవ్రతుండు నీరు దావుచు హరి గూర్చి నిష్ట తోడా తపము గావించే ఏడి తటమునందు ద్రవిడ దేశాన్ని పరిపాలించే అనేటువంటి వాడు సత్య ఈయన సత్యవ్రత మహారాజు సత్యవ్రతుడు అయిన పేరు ఈ సత్యవ్రత మహారాజు కేవలం నీరు మాత్రమే తాగుతూ నీరు తాగుతు హరి గూర్చి నిష్ట తోడ తపము గాయించే ఏడి తటమునందు ఒక నదీ తీరాన కూర్చుని ఈయన కేవలము జలము మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఆయన తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడయ్యా ఇలా చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక దినంబు కృతువాది కానది సమీపంబున ఒక రోజున కృతమాలిక అనేటటువంటి నదీ తీరంలో ఆయన విష్ణు తర్పణంబు గావించు సమయంబున శ్రీ మహావిష్ణు తర్పణ వదిలిపెడుతూ ఉన్నాడు నది నుంచి ఇలా నీళ్లు తీసుకుని ఇలా శ్రీ మహావిష్ణు తర్పణ వదులుతూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో అతని దోచులు ఎందు ఒక ఆయన యొక్క దోచులలో ఏమైంది ఒక చేప పిల్ల అనేది కనిపించిందయ్యా ఆయన యొక్క మీనము పిల్ల ఆయన దోషుల్లో కనిపించింది చేప పిల్ల కనిపించింది వెంటనే ఎప్పుడైతే ఇలా చేతుల్లో చేప పిల్ల కనిపించిందో ఉలికిపడ్డాడు ఆ నీళ్ళు కాస్త నదిలో వదిలిపెట్టింది ఎప్పుడైతే ఈ నీళ్లు నదిలో వదిలిపెట్టేశాడో అప్పుడు ఆ చేప పిల్ల రాజుగారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఓ మహారాయ పాటు వచ్చిన జ్ఞాతి గాతులు పాప జాతి ఋషంబులు ఈ ఏట గుండక మీన పిల్ మీను పిల్లల ఏరి పట్టి వదింప ఆ చోట ఉండక నీరు దోసిలు సొచ్చి వచ్చిన నన్ను నక్కేట తోవక పాడియే కృపయింత లేక దయానిధి ఓ దయామేడ ఓ మహారాజ ఓ కరుణంతరం కూడా ఈ నదిలో అనేకమైన చేపలు ఇవన్నీ కూడా నాకు దయాలు అవి కాస్త నన్ను పట్టుకు తినేద్దాము మింగేద్దాము చూస్తూ ఉన్నాయి అసలు ఈ చేప లక్షణం ఏమిటి అంటే పెద్ద చేప చిన్న చేపను తినేస్తూ ఉంటుంది పెద్దగా ఉన్నటువంటి చేప చిన్న చేపను తినేస్తూ ఉంటుంది ఇది సృష్టి యొక్క రీతి ప్రతి చోట అంతే జరుగుతుంది చూడండి పెద్దగా ఉన్నటువంటి చిన్నదాన్ని తినేస్తూ ఉంటుంది మనుషుల్లో కూడా అంతే బలవంతమైనటువంటి వాడు బలహీన్ని వాడి మీద అధికారము ధర్మం ఇవన్నీ కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు అంతే జరిగేది కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద చేప అనేది చిన్న చేపను మింగేస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మా దయాదులు కాబట్టి ఆ పెద్ద చేప నుంచి తప్పించుకోవటం కోసం నేను నీ దోసిలోకి వచ్చానయ్యా 
రాజు గారు ఏమనుకున్నాడంటే నీళ్లు తీసుకుంటే నీళ్ళలో పొరపాటు చాపేలు వచ్చింది అని లేదు లేదు నేను కావాలి అని నీ దృశ్యంలోకి వచ్చాను మరి ఇప్పుడు నువ్వే చేస్తూ నన్ను నట్టే పాడి కృప ఇంత లే గదయానిది అలా నేను నీ చెట్టులోకి వస్తే నువ్వేమో ఏమాత్రము దయా పాడు అనేది ఏ లేకుండా నన్ను అత్త ఇక్కడ నట్టేట్లో వదిలిపెట్టేస్తున్నాం వాళ్ళు ఇది ఓ మహారాజా ఇది ఏమన్నా నువ్వు చేయగల చేయవచ్చా ఇటువంటి పని నువ్వు చేయొచ్చా ఓ రాజా వలనుదారు ఇంకా వచ్చి చేపలు పట్టేటటువంటి వాళ్ళు వలనుదారు ఇంకా వచ్చి దాదరి వేటకు ఆరు వేరని కలిసి కార పెట్టి మిడిసిపోవని కమెడ పుట్టి కరియదరు అప్పుడు ఇందు జొత్తు అనగే జరిత చేపలు పట్టే వాళ్ళు వస్తారయ్యా వాళ్ళంతా కూడా వలలు పట్టుకొస్తారు తాళ్ళు పట్టుకొచ్చి బంధిస్తారు అలా వలలు వేసి నన్ను కాస్త పట్టుకుంటారయ్యా నేను తప్పించు బాధిపోకుండా పైనుంచి ఆ చేపలు పట్టుకుంటా ఎక్కడ పట్టుకుంటారు దాని మెడ దగ్గర పట్టుకుంటారు చేప కలిసి పారిపోకుండా అందుకే వీడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ చేప చెప్తూ ఉన్నది మిడిసిపోవు అని ఇక మెడ మెడ పట్టుకుని ఎదరు నేను అటు ఇటు కదాటాలు వీళ్ళు అక్కడ మెడగత్తాయి గట్టిగా పట్టేసుకుంటారయ్యా అప్పుడు నేనేమవుతాను ఏం చేస్తాను ఎక్కడికి పోతాను ఎందు చుట్టు ఎక్కడ దాగిపోగలను నేను ఎక్కడ దాక్కుంటాను ఎందుకు చెప్తూ గంత అనగా చరిత నేను ఎక్కడికి పోతానయ్యా ఇంకో విషయం ఏమంటే భక్షించుడి రుషములు శిక్షించుడు దుఃఖులుండి చెడకుండను రక్షింపు దీనవత్సర ప్రక్షీణుల గంచుకుంటే భాగ్యము కలది ఓ దీనవత్సర నన్ను పెద్ద చేపలైనా తినేస్తాయి నదిలో లేదా చేపలు పట్టే పెద్దలైనా సరే నన్ను పట్టేసుకుంటా ఎలా అయినా నా మరణం అనే ద్రోహం కాబట్టి ఇక్కడ నేను మరణించకుండా నన్ను ఆదుకోవాల్సింది బలహీనుల్ని కాపాడటం కన్నా ప్రక్షీణులుగా చూసుకుంటే భాగ్యము గలది బలహీనులైనటువంటి వాళ్ళని రక్షించడం కన్నా పరమమైనటువంటి పుణ్యం అనేది ఇంకా ఏం లేదు కదా మహారాజా కాబట్టి నువ్వు నన్ను రక్షించవలసింది అన్నది ఈ చేప పిల్ల ఈ చేప పిల్ల మాట్లాడటమే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అందులో దాని ప్రాణహాని ఉన్నది అని చెబుతోంది అది నిజమే కాబట్టి సరే దాన్ని రక్షించాలి అనుకున్నాడు దారి పడ్డాడు ఈ సత్యవ్రత మహారాజు తన చేతిలో ఉన్నటువంటి కమాండ ఆ కమాండంలో వేసుకున్నాడు ఈ చేప పిల్ల కమాండల నిండా నీళ్లు ఉన్నాయి ఇది చిన్న చేప పిల్ల కదా అందుకని ఆ కమాండంలో వేసుకుని బయలుదేరాడు సరే ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు తెల్లవారి చూసేటప్పటికి ఈ చేప పిల్ల శరీరం బాగా పెరిగిపోయింది ఆకారం పెరిగిపోయింది ఎంత పెరిగిపోయింది అంటే ఆ కమాండలో అంతా నిండిపోయింది ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది అప్పుడు రాజు గారిని చూసినట్టు చేప పిల్ల అంటే ఉన్నది ఉండేది కొంచెం ఎంతయు ఉండగడి తిమ్ము భూసురోత్తమ ఉండేది కొంచెం ఎంతయు ఈ కమడలో నేను ఉంటాయి సరిపోలేదయా చాలా చిన్నగా ఉంది ఇది కాబట్టి ఉండగడి తిమ్ము భూవరోత్తమ ఇంకోటి ఏదైనా పెద్ద తీసుకురా అన్నది అనేటప్పటికి సత్యవృత్తి ఏం చేశాడు ఎక్కడ వెయ్యాలి ఆలోచించాడు ఓ పెద్ద నేల కలవ కనిపించింది అందుకని గండగము తెచ్చి విడిచను మండలపతి సరిడ కలిసి వచ్చేందు ఒక పెద్ద కొండ ఆ కొండలో ఉన్నటువంటి నీళ్లలో వేసాడు ఈ చేపని రాజు గారు చూస్తూ ఉండగానే క్షణాల్లోని చేప కాస్త ఆకారం పెరిగిపోయింది కొంచెం 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 పెరిగిపోయింది మూడు మూరలు బారైపోయింది ఇంత బారైపోయింది చేప ఆ చర్చ ఉండే కొండ సరిపోవటం లేదు ఇప్పుడు రాజు గారిని చూసింది 
ఓ రాజా ఈ కొండ అనేది నువ్వు తీసుకొచ్చినటువంటి కాస్యం అనేది సరిపోవటం లేదయ్యా ఇంతకన్నా పెద్దది ఇంకేదన్నా ఉంటే చెయ్యి అని ఏం చేయాలో పాలుపాల మహారాజుకి వెంటనే ఈ చేపను తీసుకెళ్లి పక్కన ఉన్న మరుగులో వదిలిపెట్టాడు చూస్తూ ఉండగానే ఆ మడుగంతా నిండిపోయింది అంత పెద్ద అయిపోయింది చాప రాజా నేను తిరుగుటకు ఈ మడుగు చాలదు అది తిరగటం చూడటం ఇంకా ఆ మడుగంతా ఈ చాపే అయిపోయింది అటు ఇటు కదలటానికి కూడా చూడలేకుండా ఉంది కాబట్టి రాజా నేను తిరగటానికి చూడలేదయ్యా ఇంకేదన్నా పెద్దలు ఉంటే వెయ్యాలి అప్పుడు ఈ రాజుగారు ఆ చేప తీసుకెళ్లి ఒక పెద్ద చెరువులో వదిలిపెట్టాడు చూస్తూ ఉండగానే ఈ చేప మళ్ళీ శరీరం పెంచేసింది చాలా పెరిగిపోయింది చెరువు అంతా నిండిపోయింది మళ్ళీ అంటాం రాజా ఈ చోటు చాలదు మళ్ళీ అదే మాట చెప్తుంది ఈ చోటు సరిపోదయ్యా అని అప్పుడు ఆ మహారాజు దాన్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్లి సముద్రంలో వదిలిపెట్టాడు సముద్రంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు అంటాను ఓ రాజా సముద్రం వరందు మొసళ్ళు చుట్టుకొని పెద్ద పెద్ద మొసళ్ళు ఉంటాయి ఆ సముద్రంలో నన్ను కనుక సముద్రంలో వదిలిపెట్టావు అనుకో ఆ వెంటే కూడా ఆ మొసళ్ళని కూడా అత్యంతమైనటువంటి ఆనందంతో దాన్ని పీకు తినేస్తాయి ఇంతకాలం నన్ను కాపాడి నేను ఈ దోశల్లోకి వచ్చాను దోశల నుంచి కమలంలో వేసావు కమలం నుంచి మడుగులో వేసావు మడుగుల నుంచి చెరువులో వేసావు చెరువు నుంచి నదిలో వేసావు నది వచ్చి సముద్రంలో ఇంత నన్ను కాపాడి ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా నన్ను వదిలిపెట్టేసి నన్ను మృత్యు పాలు చేస్తావా వద్దు నువ్వు ఇలా నన్ను ఈ సముద్రంలో వదిలిపెట్టదు మహారాజా బయటికి తీసుకెళ్ళు అని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి ఇదే సామాన్యంగా లేదు చాలా పెద్దదైనటువంటి చేప ఈ చేపను మోసుకుని ఎక్కడికి పోవాలి రాజుగారికి ఏం పాలు పోవాలి అప్పుడు రాజుగారు నమస్కారం చేసి అడిగారు నమస్కారం చేసి ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆ మత్స్యంతో ఒక దినం మునసత యోజన మాత్రము విస్తరించదవు నీవు ఒక్క రోజులో నేను చూస్తూ ఉండగానే వంద యోజనాల మేరను ఆక్రమించేసావు అంత అంత పెద్ద భారీ కాయలు పెంచేసావు నువ్వు వినము చూడము ఇటువంటి చూషములు నిన్నడు ఎరుగము ఇటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటన అనేది మనం ఎప్పుడు వినలేదు అసలు చూడలేదు కానలేదు వినలేదు ఇలా క్షణాల్లో శరీరాన్ని పెంచేసి చేపలు ఉన్నాయి అనే విషయం కూడా ఇప్పుడు మేము మాకు తెలియని కూడా తెలియదు మీద జాతుల గిట్టి మేను గలది చేపలకు కూడా ఇలాంటి శక్తి అనేది ఉంటుందా ఏమిటి ఎవడవు ఈ లేల తిప్పేదు కరుణ ఆ పన్నుల గావా పేడి అంబచ్చరం పైన హరివి నేను ఎరిగి తిని ఆ వ్యయ నువ్వు ఎవరివి ఇలా ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నావు ఓ మహానుభావ ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏమిటి నువ్వు ఎవరివి అంటే అంబచ్చరం పైన హరివి హరివి నీవు నేను ఎరిగి తి అవ్యయ నారాయణ విధాన నువ్వు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడివి అనే విషయం నాకు తెలిసిపోయిందయ్యా నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను జనన స్థితి సంహార చతుర చిత్త దీనులకు భక్తులకు మాకు దిక్కు నీవు నీటు లీలావతారములు నిఖిల భూత భూతి హేతువులు ముఖ్యత పరమ పురుష వరియ సృష్టి స్థితి సంహారం వీటన్నిటికీ కూడా కారణం నువ్వే లోకల్లో ఉన్నటువంటి దీనులకి భక్తులకి ఆత్తులకి అందరికీ దిక్కు నువ్వే నీ లీలావతారములు అనేక అనేకాలున్నాయి కాబట్టి ఓ పరమ పురుష 
నీ అవతారాలు అన్ని ప్రాణులకి కూడా మేలు కలిగిస్తాయ్యా ఓ పురుషోత్తమ అటువంటి నీకు నేను నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను అని రెండు చేతులు ఎత్తి ఆ చేపకి నమస్కారం చేశాడు నువ్వే శ్రీమన్నారాయణుడు వి అన్న నమస్కారం చేశాడు ఇప్పుడంటే ఉన్నాడు ఇతరులము కాదు చిత్సంగతులము మేమెవరు బయట వాళ్ళం కాదయ్యా పరాయ వాళ్ళం కాదు చిత్సంగతులము నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళము మాసాలనీవు కలిగి భక్త స్థితి ఒకడు భక్త స్థితి భక్త భక్త స్థితి స్థితుడవు అగు నిన్ను ఎవ్వడు అతి చేసిన వారికి వానికి ఎలా నాశనమగలుగు నిన్ను పూజించిన వాళ్ళు నీకు నమస్కరించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి ఆపద కూడా వాటలదయ్యా మాకు అండగా ఉన్నటువంటిది నువ్వే కాబట్టి నిన్ను అర్చించిన వాళ్ళకి ఏ రకంగాను కూడా ఆపద అనేది కలగదు అని ఇలా సత్యవ్రత మహారాజు ఆ చేపకి నమస్కారం చేశాడు పరి పరి విధాల దాన్ని ధ్యానం చేశాడు స్వార్థం చేశాడు ఇప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఓ మహానుభావ అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఈ మేల రూపాన్ని ఎందుకు ధరించే అవసరం నువ్వు ఇలా మీనావతారం ఎందుకు ఎత్తావు మీనావతారంలో ఎత్తడంలో ఉన్నటువంటి అంతర్యం ఏమిటి అన్నాడు ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తూ ఉన్నాడు ఓ రాజా ఇటమీ దయ్యి రాత్రి ఏడవ దినంబున పద్మ గర్భని ఒక్క పగలు నిండు ఈ రాత్రి ఇప్పటి నుంచి ఏడు రోజులు ఏడు రోజులకి బ్రహ్మకి ఒక పగలు అనేది పూర్తి అవుతుందయ్యా భూర్భువాదిక జగంబల మూడు నెలయాబ్దిలోను మునుంగు భూలోక భోర్లోక సోర్లోకాలన్నీ కూడా సముద్రంలో మునిగిపోతాయంటే ప్రళయము వచ్చేస్తుంది ఇవాళ నుంచి ఏడు రోజుల లోపల బ్రహ్మకి ఒక పగలు అనేది పూర్తి అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ పగలు అనేది పూర్తయిందో ప్రళయము అనేది సంభవిస్తుంది ఆ ప్రళయం సంభవించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ముల్లోకాలు కూడా సముద్రంలో మునిగిపోతాయి ఆ సమయంలో నాలో నా పెద్ద నావ చేరగవచ్చు అక్కడ నా ఆజ్ఞానుసారం ఒక పెద్ద నావ ఓ పడవ నీ దగ్గరకు వస్తుంది నా పంపు పెంపున దానిపై ఓషయితతుడు బీజరాసులు నిడి పయోరాసిలో విహరింపగలవు సప్త ఋషులు కలిసి తిరుగా ఓ రాయా నీతో పాటుగా నీ దగ్గరకు ఓ పెద్ద పొడవ అనేది వస్తుంది ఆ పొడవిలో ఆ పొడవలో అన్ని రకాలైనటువంటి ఔషధులు కూడా ఆ పొడవలో పెట్టుకో అన్ని రకాలైనటువంటి ధాన్యాలు కూడా ఆ పొడవలో పెట్టుకో సప్త ఋషుల్ని ఆ పొడవలో ఎక్కించుకో అలా ఎక్కించుకుని వీటన్నింటినీ తీసుకొని ఈ సముద్ర జలాలలో నువ్వు విహరించు సప్త ఋషులు కూడా నీతో కలిసి ఆ ఓడలో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ ఓడకి ముందు భాగంలో అంతా కూడా బ్రహ్మాండమైన చీకటి అనేది ఆవరించిపోతుంది ఈ మునీశ్వరుల యొక్క శరీరాల నుంచి మినుకు మినుకు అంటూ కాంతులు అనేవి ప్రసరిస్తాయి అటువంటి సమయంలో ఆ సముద్రంలో ఈ నావ అటు ఇటు ఇటు అటు అలా ఊతూ పెడుతూ ఉంటుందయ్యా అయితే ఈ ఓడ సముద్ర అల్లకి ఏమాత్రం దెబ్బ తినకుండా మీ నరువు బొమ్మ ధరించిన నేను రక్షించదను ఈ చాప రూపంలో ఉన్నటువంటి నేను రక్షిస్తాను ఎలా అంటే అన్ని వైపులా పెద్ద పెద్ద ఈకలతో కూడినటువంటి నా రెక్కలను కదిలిస్తూ ఉంటాను ఈ నావను పగలగొట్టేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పెద్ద పెద్ద జలచరాలు అవన్నీ కూడా వస్తుంటే 
వాటిని నేను తెరవేస్తూ ఉంటాను ఆ సమయంలో నా ఆజ్ఞ ప్రకారము ఒక పెద్ద సర్పము అక్కడ కనిపించు నా ఆజ్ఞ ప్రకారం ఒక పెద్ద పాము అనేది అక్కడ కనిపిస్తుందయా నీకు అది ఏమిటంటే అదే వాసుకి ఇప్పుడు ఆ పాము తీసుకుని పాము యొక్క తోకని నా యొక్క కొమ్ము కంటే ఈ చేప ఈ చేప యొక్క కొమ్ము చేప చెప్తోంది నా యొక్క కొమ్ము కట్టు చేప నెత్తిన ఒక కొమ్ము ఉంటుంది ఆ పాము యొక్క తోకని ఈ కొమ్మకి ముడే ఒక వేపున మరి రెండో వైపు ఉంది కదా తల దాన్ని పట్టుకెళ్ళి నీ నావ కట్టు అంటే ఆ నావని చేపతో దీని అనుసంధానం చేయాలి ఎలాగంటే ఈ పాముతో పాముని తాడుగా చెప్తుంది దాన్ని కట్టి నేను నిన్ను అనుగ్రహిస్తాను పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి నా మహిమ అనేది తెలుసుకోవయ్యా అని చెప్పి ఆ శ్రీహరి అదృశ్యమైపోయాడు ఇప్పుడు చేప రూపంతో విట్టు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా తలుచుకుంటున్నాడు ఈ సత్యవ్రత మహారాజు దర్పణ మీద పడుకున్నాడు తూర్పు వైపుగా అలా దిగి పడుకున్నాడు ఏడు రోజులకు ప్రళయం అవుతుంది ఆ ఏడు రోజులు ఎప్పుడు పొత్తు అవుతాయా అని ఈయన నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి సమయంలో ఎడ తెలిపి లేకుండా భయంకరమైనటువంటి వర్షాలు కురిసే సంవత్సరం అంతా కూడా చెల్లి కట్ట దాటిపోయి ప్రవహించింది పరీక్షణ మహారాజుకి చెప్తూ ఉన్నాడు సుఖుడు ఓ మహారాజా ఈ కల్పంలో కల్పాంతాన అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నండి ఈ బ్రహ్మకల్ప ఈ కల్పంలో ఈ చివర ఈ ప్రళయం అనేది వచ్చిందయ్యా సముద్ర జలం అంతా కూడా హద్దులు దాటి ఆకాశం అంతా కూడా వ్యాపించిపోయింది జీవరాశి అంతా కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయిందయ్యా ఓ మహారాజా బ్రహ్మదేవుడు అప్పటిదాకా విశ్రాంతి లేకుండా ఈ సృష్టి కార్యక్రమం చేసి 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 అరిచిపోయినాడు ఆ సమయంలో ఆయన ఒళ్ళు తెలియకుండా అలా పడుకుని నిద్రపోయాడు ఇలా నిద్రపోతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో అలసి అలసి తులసి నిద్ర నందిన పరమేష్టి ముఖము నందు వెడలే మొదలి చుట్టూ అలా అరిచిపోయి బాగా అరిచిపోయి పడుకున్నటువంటి ఆ శ్రీ మహావిట్టు యొక్క ముఖం నుంచి వేదాలు అనేవి వచ్చినాయ్యా బయటకు వచ్చినాయి అప్పుడు ఆ వేదాన్ని అపహరించే ఒక హైగ్రీవుడను దయచ్చుడు అప్పుడు ఒక రాక్షసుడు అతడి పేరు హైగ్రీవుడు హైగ్రీవుడను దయచ్చుడు భటుడు దొంగదొడల పనుల అవసరమే ఇంకెవరికి అటువంటి ధైర్యం అనేది లేదు ఈ రాక్షసుడు కాస్త వచ్చి ఆ బ్రహ్మ నుంచి బయటకు వచ్చిన వంటి ఆ వేదాలు తీసుకుని పారిపోయాడు అలా పారిపోయి ఈ హరిగ్రీవుడు వేదాలు చదువుతూ ఉన్నాడు అయితే వేదాలు తీసుకుని ఎగిరిపోతాడు మళ్ళీ ఎవరైనా లాక్కుంటారేమో అందుకని భయపడిపోయి ఆయన సముద్రంలో దూరేశాడు బ్రహ్మదేవుడేమో నిద్రలో ఉన్నాడు కాబట్టి దాక్కోట అయిన చోటు అయినటువంటి మేలైన చోటు ఏమిటి అంటే సముద్రం అందుకని సముద్రంలో దూరాడు వాడినే మనం సోమకాసురుడు అని చెప్తా ఉన్నాం వేదాలని తూపైనటువంటి వాడు ఇలా వేదాలన్నీ కూడా లాక్కుని ఎత్తుకుపోయి సముద్రంలో దూరినటువంటి ఈ రాక్షసుడు ఇప్పుడు ఈ శ్రీ మహావిష్ణుకి రెండు రకాలైన పనులు చేయాలి ఏమిటి అంటే ఈ రాక్షస సంహారం చేసి ముందు వేదాలను రక్షించడం ఒకటి రెండోది ఈ ఔషధులు విత్తనాలు ఇవన్నీ పొడవులో వేసుకుని వస్తూ ఉన్నాడు సత్యవ్రత మహారాజు ఇవన్నీ తరిసిపోకుండా పాడైపోకుండా రక్షించడం అనేది ఒకటి 
ఈ రెండు రకాలైనటువంటి పనులు ఈ రెండు కర్తవ్యాలు కూడా ఈయన ముందు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మహావిష్ణు మత్స్య రూపం ధరించాడు చిన్న చిన్న రెక్కలు పెద్ద పెద్ద మిత్రాలు పొట్టి తోక బంగారు రంగ శరీరం ఆ శరీరం నిండా అందమైనటువంటి మత్సలు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉన్నాడు ముక్క మీద ఉక్కొమ్ము కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇలా లక్ష ఆమలల పొడవైనటువంటి మత్స్య రూపాన్ని ధరించాడు శ్రీ మహావిష్ణు సముద్రంలో ప్రవేశించాడు అలా ప్రవేశించి ఒక మాటు జల జంతు యూదం గురుగూడు ఒక మాటు తరుల ఒక మాటు తరులకు మరికి వచ్చు అలా సముద్రంలో ప్రవేశించి తలతలలాడేటటువంటి చేప రూపంలో ఈ జలాల్లో ఆ సముద్రపు నీటిలో అలా తిరుగుతూ ఉన్నాడు అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ జల చరాలతో కలిసి తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక మాడు జల జంతు యూదంబులు గూడు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జల జలాలతో కలిసి తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి మరి ఇంకోసారి తరులకు ఉరికి వచ్చు గట్టి మీద దూకి వస్తూ ఉన్నాడు ఒక మాటు మింటికి మదరి ఉల్లంఘించు ఒక మాటి లోపల ఉరికి ఉండు ఒకసారి వేగంగా గట్ల మీద దూకుతున్నాడు ఒకసారి ఆకాశం మీద ఎగురుతున్నాడు ఒకసారి నీళ్ల లోపల దూకుతూ ఉన్నాడు ఒక మాటు ఆ రాసి ఒళ్ళి ముంగింప ఒళ్ళి ముంపగా ఒళ్ళి ముంపగా చూచు ఒక మాటు బ్రహ్మాండ మరల తలచు ఒకసారి సముద్రంలో మునిగిపోతున్నాడు తేలుతూ ఉన్నాడు బ్రహ్మాండాన్ని ఉరుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి చేపల గుంపులు పట్టి మింగేస్తూ ఉన్నాడు నీళ్ళన్నీ కూడా పీల్చి బయటకి ఇయ్యని ఆ చేప నోట్లో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి చూడండి ఇలా ఫౌంటైన్ వచ్చినట్టు వస్తాయి అలా వదులుతూ ఉన్నాడు ఇలా చిత్త విచిత్రమైనటువంటి వేషాలని కూడా వేస్తూ ఉన్నాడు అలా ఈ చిత్త విచిత్రమైన పనులు చేస్తూ మీనావతారం ఇచ్చినటువంటి ఆ సినిమా విట్టు సాగర్ ముఖ్యాధ్వంలో విహరిస్తూ ఉన్నాడు